வணக்கம் குரலின் குரல்ல இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போற குரல் சிதைவிடத்து ஒல்கார் உறவோர் புதையம்பிர் பட்டு பாடுன்றுங்களிரு அதாவது போர் யானை தன் உடம்பில் ஆழமாக பதிந்த அம்பினால் புண்பட்ட பொழுதும் தளராமல் தன் பெருமையை நிலைநிறுத்தும் அதுபோல ஊக்கமுடையவர் தாம் கருதிய வெற்றிக்கு தடையாக துன்பம் நேர்ந்த பொழுதும் தளராமல் தம் பெருமையை நிலைநாட்டுவர் ஊக்கமுடைமை அப்படின்ற தலைப்பு கீழே வரக்கூடிய மிக அற்புதமான ஒரு குரல் இந்த குரல் வழியா ஆழமான ஒரு சத்தியத்தை நம்ம வள்ளுவர் போதிக்கிறார் நம்ம எல்லோருக்குமே தெரிஞ்ச ரொம்பவே பிரபலமான ஒரு வாக்கியம் அப்படின்றது பரிணாமவியலின் தந்தையான சார்லஸ் டார்வின் சொன்னது சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அதாவது தகுதியானது தப்பி பிழைக்கும் சார்லஸ் டார்வினுடைய அறிவியல் சிந்தனை அப்படின்றது ரொம்பவே ஆழமானது நான் அதுக்குள்ள போகல வேற ஒரு விஷயத்த சொல்ல விரும்புறேன் இன்றைக்கு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற சூழ்நிலையில தகுதி அப்படின்னா கல்வி தகுதி வயது தகுதி இல்லைன்னா மற்ற தனித்திறமைகளை தகுதிகளா நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு குழந்தைய பள்ளிக்கூடத்துல சேர்க்கறதுல இருந்து நாட்டுடைய குடியரசு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிற வரைக்கும் ஏதாவது சில தகுதிகளை நாம வரையறுத்து வச்சிருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில தான் நாம நம்மளுடைய வாழ்க்கைய ஒரு நிலையில இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு நகர்த்துவோம் இந்த தகுதிகள் எல்லாமே ஒருத்தர்ல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு வித்தியாசப்படும் ஆனா டார்வின் சொல்ற தகுதியானது தப்பி பிழைக்கும் அப்படின்றது ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்ச உயிரினத்துக்கே பொருந்தக்கூடிய ஒரு தத்துவம் இங்க தகுதியானது தப்பி பிழைக்கும் அப்படின்னா எதை தகுதியா நம்ம சொல்றது வலிமையே தான் தகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாரு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வலியது வெல்லும் அப்படின்னு சொல்லி நாம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படி வலியது வெல்லும் அப்படின்னா டைனோசர் வாழ்ந்த காலத்துல அதை விட வலிமையான ஒரு உயிரினம் பூமியில கிடையாது ஆனா அந்த இனமே அழிஞ்சு போச்சு அப்ப வலிமை அப்படின்றது அடிப்படை தகுதி இல்ல வேற என்னவா இருக்கும்னு ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது அந்த கேள்விக்கான விடையாதான் வள்ளுவர் இந்த குரலை குறிப்பிடுறாரு சிதைவிடத்து ஒல்கார் உறவோர் புதையம்பீர் பட்டுப்பாடுன்றும் களிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது போர் யானை தன் உடம்பில ஆழமா பதிந்த அம்பினால் புண்பட்ட பொழுதும் கூட தளராமல் தன் பெருமை நிலைநிறுத்துமா அது போல ஊக்கமுடையவர் தாம் கருதிய வெற்றிக்கு தடையாக ஏதாச்சும் துன்பம் நேர்ந்தது அப்படின்னா அந்த தடையை தாண்டி போகக்கூடிய தன்னம்பிக்கை அப்படின்றத விட அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மனபலம் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் அதாவது எந்த சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் அந்த சூழ்நிலையை தாக்கு பிடிச்சி தன்னம்பிக்கையோட நம்ம முயற்சிகளில் ஈடுபடும் பொழுது மட்டும்தான் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளுவர் குறிப்பிட விரும்புறாரு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையுமே நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு கற்றுத்தரும் நம்ம ஏதோ ஒண்ணா மாத்தும் தோல்விக்கோ விமர்சனத்துக்கோ எதிரான சூழ்நிலையோ பார்த்து பின்வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நாம் ஆசைப்படுற வாழ்க்கை நம்மளால வாழ முடியாது வாழ்க்கையில எந்த பகுதியை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த சூழ்நிலையில வரக்கூடிய எதிர்ப்பு ஏமாற்றத்தை தாங்கி தாக்கு பிடிச்சு வாழ்றவங்களால மட்டும்தான் பெரிய அளவுக்கு உயர முடியும் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர முடியும் இடையில பயந்து பின்வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நாம எதிர்பார்க்கிற வாழ்க்கையை நம்மளால வாழ முடியாது நாம மேற்கொண்ட முயற்சியில இறுதி இலக்கு எட்டுற வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்கணும் பரிணாம வளர்ச்சியில ஒரு உயிரில இருந்து இன்னொரு உயிர் தோன்றுச்சு அப்படின்னா அது ஏதோ ஒரே நாள்ல தோன்றின விஷயம் கிடையாது தொடர் அழுத்தம் பல காலத்தை கடந்து தாக்கு பிடிச்சதுக்கு பிறகுதான் ஒரு செல் உயிரில இருந்து பல செல் உயிரா நாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் அந்த அடிப்படையில பார்த்தோம்னா வாழ்க்கைக்கு தேவையான அதி முக்கியமான தகுதி அப்படின்றது தாக்கு பிடிக்கிறது மட்டும்தான் ஏன்னா தகுதியானது தப்பி பிழைக்கும் அந்த தகுதி அப்படின்றதே தாக்கு பிடிக்கிறது மூலியமா தான் கிடைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் பூமி கடியில பதிஞ்சிருக்கக்கூடிய மரக்கறி அப்படின்றது நிலக்கறியா மாறுது அதே நிலக்கறி இன்னும் தாக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா அது வைரமா மாறும் இடையில ஏற்படக்கூடிய இடையூறு நினைச்சு வருத்தப்பட்டு பின்வாங்கிடாம தாக்கு பிடிச்சு தன்னம்பிக்கையோட முயற்சி பண்றவங்களால மட்டும்தான் இந்த வாழ்க்கையில எல்லா நிலைகளையும் கடந்து வாழ முடியும் அப்படின்றதுனாலதான் சிதைவிடுத்து உள்கார் உறவோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டார் தகுதியானது தப்பி பிடிக்காது தாக்கு பிடிக்கிறது மட்டும்தான் தப்பி பிடிக்கும் நன்றிகள்